to me art is passion. And when I see good art, I become very excited. I, something happens in me. Perhaps other people have it when they see a football match. I don't know, because, but they're not so rational anymore. I have the same feeling when I see this wonderful art. And what I like about it is that there's a very poetic part to Anoop's work. Poetic in the sense that he paints a certain picture but particularly leaves out a lot. And it's up to the viewer to fill in the empty spaces. I feel that this is work that evokes a feeling of nostalgia, of something that could have been but isn't there. There's this, em this emptiness and really, in no language have I found a word for it. Perhaps what comes closest is saudade. It's a Portuguese word that has to do with nostalgia, but it's sort of an undefined nostalgia. It's not for something specific, it's just a feeling of missing something and not even knowing what you miss. Of course, there's the wonderful aesthetic quality, there are the wonderful texts, the texts are not an explanation of the work, but they are works in themselves. They are associated with uh, the photography and they strengthen the image of the photography. It's, it's a rich work, it, it's a work with many, many layers. And I think the beautiful part of it is that viewers can have so many interpretations of the work and each one of them is correct. So the exhibition seen from a week is an exhibition by the artist, the Indian artist Anup Otto Thomas, who uh, was invited by the Han Lefkens Foundation and the BSEC for a residency in, in Bangkok and to make this exhibition. So the work um, at the first sight when you visit the show, are some, you see some big, huge pictures. But the work is not only the photos, it's composed of two parts, the texts and the photos. So for me, if you look at the work, it's like chapters of a book. So you don't read the whole book, you just get, read one chapter of each book. And if you go into the text, into the it's kind of small story that has an open end for me, and ask to the visitor to interpret it as well the picture as a text. So and this makes the work so interesting and so strong because it's up to the visitor to have his own interpretation. And what uh, one of the things uh, this work makes is that the people are invited to set their mind in motion. So it's not just about seeing, it's also about re reading and about interpreting. Anup Matthew Thomas is a writer เรือกให้รับรางวัล h a n n e f k e n Foundation and BACC Awards ในครั้งที่2นี้นะคะซึ่งก็อนุปเนี่ยได้หลังจากได้รับรางวัลแล้วก็ได้เดินทางมาพำนักอยู่ที่กรุงเทพจากประสบการณ์ในการที่ได้มาพำนักที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็ได้กลับไปผลิตงานต่อแล้วก็กลับมาแสดงงานในครั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ห้องสตูดิโอสีที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะงานของอนุปเนี่ยในเทศกาลครั้งนี้ Scene from a w a k เนี่ยเราก็ได้เห็นถึงความต่อเนื่องซึ่งซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเลือกเขาให้ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยนะคะก็คือที่การที่เขาสนใจเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์หรือว่าการที่เขาใช้แบ็กกราวหรือว่าการถ่ายภาพผู้คนที่เมืองของเขาเนี่ยนะคะที่เป็นการทำงานในในเรื่องของสเปซที่อาจจะเป็นเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวแต่ว่าได้มองเข้าไปลึกอย่างประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ที่บรรจุอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยแล้วหยิบขึ้นมาเลือกขึ้นมาถ่ายทอดแล้วก็นํามาเสนอในเทศกาลครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความเป็นพื้นที่เฉพาะอยู่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพฤติกรรมมนุษย์หรือว่าเรื่องราวที่แฝงอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันก็ได้สะท้อนภาพบางอย่างที่ที่เราก็ได้เห็นว่ามันก็มีเกิดขึ้นในสังคมไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวสะท้อนซึ่งกันและกันสิ่งที่เกิดขึ้นในฟากหนึ่งของของโลกเนี่ยนะคะหรือว่าพฤติกรรมต่างๆที่มันมันบรรจุอยู่ในภาพเหล่านั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นมันสะท้อนอยู่ในสิ่งที่ก็กําลังเป็นไปหรือหรือเคยเป็นมาแล้วกําลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยเหมือนกันซึ่งก็เ
ป็นเป็นการมองที่น่าสนใจมากแล้วก็คิดว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการตีความได้อย่างหลากหลายมากเราก็ยินดีที่เรา,าได้ตัดสินใจเลือกอนุบแมทธิวโทมัสสำหรับรางวัลฮันเนฟเกน BSCC Awards ในครั้งนี้ค่ะ